السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوه یوم اذن خاشیہ सम्मानित दर्शक मंडल जहां नाम कठिन और जटिल शस्तर कथा बोल मरार पर मानुषर बड़ तीन टी विपद तरह एक बड़ विपद हे कबर एक बड़ विपद हे कैम एक बड़ विपद हे जहां नाम जहां नाम ये तीन टी विपे सब चे बड़ विपद यह रसुल सल्लाम जख तक जहां नाम शास्ति थे परित्राण चाहत ये जहां नाम कि उल्लेख्य शस्तर कथा उल्लेख करी अल्लाह तला सोरा गाशियादिन खासिया से दिन कत मुखमंडल है बेहित सन्त्रस्त ना सेवा क्लान श्रांत ज्वलत उत्तप्त आगन मध्य प्रवेश कर फुटंत झर्नार पानी पान करते काटा जुक्त जाक्कुम खाद्य छाड़ा तर से दिन को खाद्य थकबेना लाइसमी जे खाद्य तरह पुष्टि जोगाबेना जे खाद्य तर क्षुधा निवारण करबा जहां नाम एक जगह जेखने मानुष के जाक्कुम काटा जुक्त गाच खेते देखने मानुष के रक्तपूज मिश्रित ज्वलत फुटंत पानी पान करते देवा अल्लाह गलायटके जातरे जाम कठिन जटिल खाद्य और बड़ो कठिन शस्ति एकटार पर एकटार पर एक कठिन शस्ति अल्लाह तलाचार जहां नाम सहयोगी नहीं फलाईसलाहुना हामीम एखने तरह सहयोगी नहीं खाद्य हे गिसल रक्तपूज मिश्रित ज्वलत उत्तप्त पानी मानुषर शर निर्गत क्षत होते निर्गत रक्तपूज ये मानुषर खाद्य जख से पानी पान करते चाय तक ये कठिन खाद्य आल्लाह ता खेते दीबें ये मानुषर जो एक कठिन बेपार आल्लाह तलाश अवश्य अवश्य से लेलिहान जुक्त आगुने प्रवेश कर जहां नाम लेलिहान जुक्त आगनपूर्ण स्थान अल्लाह तला विभिन्न भाव जहां नाम आगुने शस्तर कथा उल्लेख कर जहां नाम आगुने पहाड़े उठते बोल जहां नाम आगुने पहाड़ थक पहाड़े और नाम उठबे नाम उठबे अल्लाह तला जख तर चामा जले जाए चामा आर ठीक करब जख तर चामा जले जाए चामा आर ठीक करब रसुल सल्लाह अलहसल्लम जे जहां नाम मानुष के जे आगुने देवा तो मिनहुम माया को आबाई कारो कारो जहां नाम आगुन थको टाखनू पर्त कारो कारो जहां नाम आगुन थक हाँटू पर्त अमिन्य कोला हाकुआई है 
কারো কারো জাহান নামের আগুন থাকবে কোমর পর্যন্ত অমিন হুমায় কোনো এলা তার কুকা দেহে কারো কারো জাহান নামের আগুন থাকবে এ গলা পর্যন্ত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আগুন যদি মানুষের গলা পর্যন্ত না পর্যন্ত হয় তাহলে পরিবেশ কেমন হতে পারে পরিস্থিতি কত জটিল হতে পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী পৃথিবীর মানুষ যদি জাহান নামকে বুঝতে পারত তাহলে মানুষ জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইত জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ চাইত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন না রকম জুজুন মিন সাবি না জুজান মিন না রে জাহান নাম তোমাদের বাড়ির আগুনের চেয়ে জাহান নামের আগুন অনেক অনেক বেশি কঠিন অনেক অনেক বেশি জটিল আমরা অবশ্য বুঝি যে খড় দিয়ে ভাত রান্না করলে যত সময় লাগবে খড়ি দিয়ে ভাত রান্না করলে তার চেয়ে কম সময় লাগবে তেঁতুল কাঠের খড়ি দিয়ে ভাত রান্না করলে তার চেয়ে কম সময় লাগবে গ্যাসের চুলাতে ভাত রান্না করলে তার চেয়ে কম সময় লাগবে তাহলে আমরা এখানে আজ করতে পারছি যে আগুনের মানের কম বেশ রেজ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই কথাই বলছেন যে তোমাদের বাড়িতে যে আগুন রয়েছে এই আগুনের চেয়ে জাহান নামের আগুনের ক্ষমতা অনুসত্তর গুণ বেশি এই আগুন দিয়েই জাহান নামে মানুষকে পোড়ানো হবে জাহান নামের আগুনের পাহাড়ে মানুষকে বেঁধে রাখা হবে জাহান নামে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে তার একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হচ্ছে আগুন তার একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হচ্ছে পানি পানি পান করতে চাইলে তাকে জ্বলন্ত উত্তপ্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে আল্লাহ তালা বলেছেন যখন পানি চাচ্ছে তখন তোমরা জ্বলন্ত ফুটন্ত পানি দাও পানি পান করার সাথে সাথে তার নাড়ি ভুঁড়ি জ্বলে যাবে আগুন ও পানি দুটাই তার জন্য বিপজ্জনক রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলছেন যে মানুষের সবচেয়ে সহজ কম শাস্তি জাহান নামে যে মানলাহ সেরা কানে যার দুইটি হবে জুতার ফিতে ও না আলানে দুইটি জুতা যার পায়ে দুইটা জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে যার পায়ে দুটা জুতার ফিতে দেওয়া হবে এর শাস্তি হচ্ছে জাহান নামে সবচেয়ে কম যার পায়ে দুইটা জুতা পরানো হবে আগুনের যার পায়ে দুইটা ফিতে দেওয়া হবে আগুনের এটা হলো সবচেয়ে কম শাস্তি ও এগলি দেমা গহু কাম এগলিল মিরজাল পায়ে জুতা দুইটা দেওয়ার সাথে সাথে একেবারে মাথাতে টকবক টকবক করে আপনার গোস্ত আর শরীর থেকে সব কিছু খুলে পড়বে যেমন ভাবে একটা চুলার উপরে পাত্র দিয়ে যখন চুলাতে জাল দিতে থাকে মানুষ তখন পানিটা গরম হয়ে টকবক করে ফুটতে থাকে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসলেই আপনাদেরকে জাহান নামের একটা কঠিন শাস্তির কথা বলছিলাম সেটা আগুন জাহান নামের একটা কঠিন শাস্তির কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত গরম পানি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে বিচারের মাঠে সবচেয়ে যে সুখে শান্তিতে থেকেছে আনন্দে থেকেছে তাকে জাহান নামে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে জাহান নামে ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে তাকে বলা হবে হাল রায় তা খাইরান কাত্ত হাল মার না এমন কাত্ত তুমি কি তোমার জীবনে কোনো দিন কল্যাণ দেখেছ তুমি কি তোমার জীবনে কোনো দিন সুবিধা দেখেছ এটা তাকে বলা হবে তখন সে বলবে মা রাই তো খাইরান কাত্ত ওয়ালা মার রাবি নাই মন কাত্ত আমার জীবনে আমি কোনো দিন কল্যাণ দেখিনি আমার জীবনে কোনো দিন আমার পাশ দিয়ে কল্যাণ পারও হয়নি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাহান নাম কত কঠিন সবচেয়ে সুখী মানুষ পৃথিবীতে তাকে জাহান নামে ঢুকিয়ে বের করার সাথে সাথে সব ভুলে গেছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাহান নাম একটা কঠিন জায়গা জাহান নাম হচ্ছে একটা শাস্তির জায়গা এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নিজে সব সময় জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ চাইতেন তিনি ঘন ঘন বলতেন সলাতের মধ্যে সালাম ফেরার পূর্বে হে আমাদের প্রতিপালক 
তুমি আমাদের ইহকালে করলেন দাও পরকালে করলেন দাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জাহান নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দেখুন আল্লাহর নবী সলাতের মধ্যে সালাম ফেরার পূর্বে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইতেন আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম সাধারণত সালাম ফেরার পূর্বে বলতেন আল্লাহ মাইন আদাবে জাহান নাম আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো আল্লাহ তুমি আমাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করো আল্লাহ তুমি আমাকে দাজ্জালের বিপদ থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমাকে ইহকালো পরকালের বিপজ্জনক ফেতনা থেকে রক্ষা করো রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম যখন ঘুমাতে যেতেন তখন বলতেন আল্লাহ তুমি যেদিন বিচারের দিন মানুষকে উঠাবে সেদিন তুমি আমাদেরকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করো আল্লাহ সেদিন তুমি আমাদেরকে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাও নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সকাল সন্ধ্যায় যখনই দুয়া তাসবি তাহলিল জিকির আজকার করতেন তখন কবরের শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচার জন্য বলতেন আল্লাহ বখলে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে অলসতা থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ভীরুতা থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জাহান নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যখনই আল্লাহ রসুল কোনো দোয়া প্রার্থনা করতেন তখনই জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য বলতেন দেখুন একটা লোক মারা গেছে তাকে সুন্দর করে গৌশল দিয়ে জানা যা দেন আল্লাহ রসুল যখন তার জন্য জানা যা করতেন তখনও তার জন্য জাহান নাম থেকে বাঁচার দোয়া করতেন একটা মানুষ মারা গেছে তার মুখটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন শরীরটে তারপর সুন্দর করে অজু দেন তারপর গোসল দেন অবশ্যই অজু দেওয়ার পূর্বে পেট চেপে পেশাব পায়খানা বের করবেন না নখ কাটবেন না গোপ কাটবেন না এগুলি আমাদের সময়ে বিষয়ে আলোচনা হবে তো এগুলি মানুষের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে এগুলো বিধান চলে না এরপরে একটা সাদা কাপড়ের ওপর রেখে আল্লাহ রসুল তার বাঁচার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই জানাজার সলাতেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করতেন তিনি বলতেন আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো অরাহম হু তুমি তার প্রতি রহমত নাজিল করো অফেহি তুমি তাকে মাফ করো অফে আনহ তুমি তার প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ করো অকেম নজলাহু তুমি তাকে দামি সম্মানী খাদ্য খেতে দাও অস্বাদ খালা হো আল্লাহ তুমি তার থাকার জায়গাকে প্রশস্ত করে দাও জল বারাদ আল্লাহ তুমি তাকে ঠান্ডা স্বচ্ছ পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করো যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় তেমনিভাবে আল্লাহ তুমি তাকে ময়লা থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করো অব্দিল হু দারান খাইরান মিন্দারেহি আল্লাহ দুর্নীতি যে তার বাড়ি আছে তার চেয়ে সুন্দর বাড়ি দাও প্রতিপালক দুনিয়াতে যে তার বাড়ি ছিল তার চেয়ে সুন্দর উত্তম বাড়ি দাও অহালান খাইরান মিন আহালিহি দুনিয়াতে যে পরিবার ছিল তার চেয়ে সুন্দর পরিবার দাও অজাউজান খাইরান মিন জাউজেহি দুনিয়াতে যে তার স্ত্রী ছিল তার চেয়ে সুন্দর স্ত্রী দাও অদখেল হল জান্না আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও তুমি তাকে জান্নাতবাসী করো অয়জমিন আজাবিল কবর অমিন আজাবিল নার আল্লাহ তুমি তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করো আল্লাহ তুমি তাকে জাহান নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও মুসলিম সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জাহান নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন সময়ে দোয়া প্রার্থনা করেন তার একটি বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করেন জানাজার সময় 
ওই মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে লাশকে সামনে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন প্রার্থনার এক অংশে তিনি বলেন আল্লাহ তুমি তাকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন সকালে ও সন্ধ্যেই যে ব্যক্তি বলবে সাতবার অথবা তিনবার আল্লাহ মাজির নিমিনান্নার আল্লাহ মাজির নিমিনান্নার আল্লাহ মাজির নিমিনান্নার আল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে বাঁচাও অন্য এক বর্ণনে এসেছে কেউ যদি সাতবার বলে আল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে বাঁচাও তুমি জাহান নাম থেকে বাঁচাও এ বাক্য যদি ও সাতবার বলে তাহলে জাহান নাম পাল্টা বলে আল্লাহ এ ব্যক্তি যখন জাহান নাম থেকে বাঁচতেই চাচ্ছে দয়া করে তুমি তাকে রক্ষা করো আল্লাহ এ ব্যক্তি যখন আমার ভিতর থেকে বাঁচতেই চাচ্ছে তুমি তাকে বাঁচিয়ে নাও তুমি তাকে জাহান নামে দিও না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলতে চাই যেহেতু জাহান নাম একটা কঠিন জায়গা যেহেতু একটা জাহান নাম জটিল জায়গা কাজে আমরা জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আন্তরিকভাবে আল্লাহ তালার নিকটে সর্বদা দোয়া প্রার্থনা করি যাতে করে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাহান নাম একটা কঠিন ও জটিল জায়গা আল্লাহ তালা বলছেন যে জাহান নাম এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষকে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে তার নাম হতামা আল্লাহি তাত্তালেও আলাল আফিয়েদা যে এই জাহান নামের আগুন মানুষের কলিজা পর্যন্ত চলে যাবে যে জাহান নামের আগুন মানুষকে একেবারে ছাই করে দিবে আল্লাহ তালা বলছেন যে ইন্না জাহান নামা কান আত্মীর সদা নিশ্চয় জাহান নাম মানুষকে ধরার জন্য উত পেতে বসে আছে লাভে ফিনা ফিহা আহকাবা সে জাহান নামে যুগ 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 ধরে থাকবে কতদিন থাকবে এ বিষয়ে কোনো হিসাব নেই আল্লাহ তালা বলছেন যখন জাহান নামিকে জাহান নামে দেওয়া হবে তখন জাহান নাম তাকে ছাড়বে না লা তুবকি ওয়ালা তাজার জাহান নাম তাকে মারবেও না জাহান নাম তাকে ছাড়বেও না জাহান নাম একটা মানুষের শাস্তি দেওয়ার জন্য মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য একটা জটিল কঠিন জায়গা যেখানে বিভিন্ন ধরনের কঠিন শাস্তি রয়েছে আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন ইন ফিনারে হাইন নিশ্চয় জাহান নামে সাঁপ রয়েছে কাল বখতিল মোকাফা খোরাসানি উঁটের মতো উৎক্ষিপ্ত সাঁপ রয়েছে তালসা ও লাসাতা তাকে দংশন করবে একবার যদি দংশন করে তো এজেদু হামুয়াতাহা আর বাই না সানা চল্লিশ বছর ব্যথা পাবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী সাঁপটা তার দুই দিকে তার দুই দিক দিয়ে ছবল মারতে থাকবে একবার ছবল মারলে চল্লিশ বছর ব্যথা থাকবে খেয়াল করেছেন রাসুল সাল্লাম বলছেন অইন ফিনারে আকার নিশ্চয় জাহান নামে বিচ্ছু রয়েছে গাধার সমান পালান সাজানো গাধার মতো বিচ্ছু আছে সাপ আছে উঁটের সমান আর বিচ্ছু আছে গাধার সমান রাসুল সাল্লাম বলছেন তালসাও লাস আতা এই বিচ্ছু তাকে দংশন করবে এ যদি হামুয়া তাহা সে তার ব্যথা পাবে আর বাই না সানা চল্লিশ বছর একবার একটা বিচ্ছু দংশন করলে সে চল্লিশ বছর ব্যথা পাবে রাসুল সাল্লাম বলছেন জাহান নামীদেরকে মারার জন্য আছে মাকামে মাকামে মানে বড় হাতুড় কবরে মারার জন্য যে হাতুড়ের ব্যবস্থা আছে তার মিত্রাক যেটা কাঠমিস্ত্রীদের কাছে থাকে আর জাহান নামে মারার জন্য হাতুড় আছে মাকামে আমরা জানি আগে যারা গরুর গাড়ি চাকা বানাত তারা ওই চাকার বাহির থেকে একটা কাঠ ঢোকানোর জন্য একটা হাতুড় ব্যবহার করত সেটাকে তারা হাম্বল বলে বাহির থেকে খুব জোরে মেরে সেটাকে ভিতরে দেওয়া হয় তো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে জাহান নামে মারার জন্য আছে হাম্বল সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাহান নামে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রয়েছে হাতুড় হাম্বল জাহান নামে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রয়েছে বিচ্ছু যা বারবার দংশন করবে 
जहां नामे मानुष के शास्ति दौर जन रहे छे सांप जब बार बार दंगशन कर बे एक बार दंगशन कर रहे चौलीस बच्चर बैठा थक बे जहां नामे शास्ति दौर जन रहे छे आगून दुनिया भी आगून रह चे उन्नो शत्तर गुन बेशी खोमता रख जहां नामे शास्ति दौर जन रहे छे जाकुम गाच जेगा छे कांटा आच मानुष खुद हरतारों ना मुखे दिवे गोलाए जहाँ नमः शास्ति दाजन रहे छे जलन तो तब तो फूटन तो पानी जोखनी मानुष चाय बे तो खनी ये गर्म पानी दे आ हवे जहाँ नमः शास्ति दाजन रहे छे रक्तो पूज मिस्री तो जलन तो फूटन तो पानी कुनो कुनो जगह ते भवे ऐसे छे शदीद रक्तो बंग पूज मानुषर सूरित थे के खोतो निर्गोत रक्तो पूज मने जहाँ � सेगलो फेरस्ता धुरे रखे चेन, शिड़े खेते चले ताके दया होवे, ये न हो जे तीन अतुल खावाल, जहाँ नमेर अनेक शस्ति, अल्लाह, तुम यमादर के जहाँ नम थे के रखा करो, शोमनी तो दर्शक मंडली, आम्रा शोवाई बोली, अल्लाहु माजरिनी मिनन नार, अल्लाहु माजरिनी मिनन नार, अल्लाहु माजरिनी मिनन नार, � अल्लाह अपना देर तो फिक दान करो अल्लाह हुआ मिन अल्लाह तुम हमारे शकुल के तो फिक दान करो ये शब्द दुआ पढ़ा एवं जहान नम थे के बांचर हमारे के जान नम दशी करो ये दाबी दावा तुम और दौर वाले रखे आज के शंक की ताला चुना ये खाने से इसको ची सुबह ना कल्लाह हुआ भी हम देखा आशा दल्लाह इलाही 